안녕하세요. 세상의 첫 손을 부인는 야생화 이야기꾼 한성순입니다. 오늘은 세상의 첫 손을 부인는 야생화 이야기 33편 매발톱을 소개해드리도록 하겠습니다. 자생화 중 매발톱만큼 화단, 공원, 길가에 많이 식재되는 정도 드물겠습니다. 그만큼 우리랑 친숙합니다. 매발톱의 꽃말을 알려드리도록 하겠습니다. 보라색은 버림받은 애인, 흰색은 우둔, 적색은 염려입니다. 하늘 매발톱 꽃말은 행복, 승리의 맹세이고 노랑 매발톱은 우둔입니다. 전국의 계곡과 풀밭 양지바른 곳에 자라는데 적은 수의 개체들로 개체군을 이루고 있습니다. 5월에서 7월에 가지끝마다 적갈색 꽃이 밑을 향해 핍니다. 열매는 다섯 개이고 8월에서 9월에 익으며 털이 납니다. 꽃 뒤로 뻗은 긴 꽃뿔이 매의 발톱처럼 안으로 굽은 모양이어서 매발톱이라고 합니다. 백두산에 자라는 노랑 매발톱은 꽃잎과 꽃받침잎이 노랑색을 띤 흰색이어서 구분됩니다. 꽃잎 모양의 꽃받침은 뒤로 길게 부리 모양으로 뻗어 있습니다. 하늘 매발톱은 매발톱 꽃과 거의 똑같으나 특별히 이름 앞에 하늘이라는 말이 붙은 까닭은 하늘과 가장 가까운 곳, 즉 우리나라에서 가장 높은 산이 가장 높은 곳에서 자라기 때문일 것입니다. 꽃잎을 두 손에 문질러 바르면 대단한 용기가 솟아난다고 합니다. 프랑스에서는 성모의 장갑이라 일컬어지고 있습니다. 꽃은 한꽃 내에서 수술이 암술에 비해 먼저 발달하여 한 꽃끼리 자가 수분을 방지시키는 현상이 있습니다. 이에 더해서 한 화서 내에서 먼저 피는 꽃이 나중에 피는 꽃에 비해 종자를 더 많이 생산하는 흥미로운 현상이 알려져 있습니다. 매발톱은 꽃이 크고 특이하면서도 참 아름답습니다. 꽃 색과 모양이 다양하며 최근에는 원예 정도 나와 있어 매발톱만으로도 정원을 다양하게 꾸며볼 수 있습니다. 미나리 아제비과에 속하는 단연생 초본류입니다. 세계적으로 약 70여 종이 분포하는데 주로 지구 북방국의 숲이나 산악지역에서 볕이 잘 드는 곳에 자생합니다. 우리나라에도 매발톱, 꽃색이 하늘색인 하늘매발톱, 노랑색인 노랑매발톱 등몇 가지가 자생하고 있습니다. 하늘매발톱은 매발톱 중 꽃을 가장 먼저 핍니다. 빠른 것은 4월 하순이면 꽃을 피우기 시작하며 꽃잎은 하늘색을 띱니다 그래서 그런지 꽃말도 부지런이라고 합니다. 노랑 매발톱은 자생지인 산이 등산객들에 의해 심하게 훼손되고 있어 자생지에서의 개체수가 점차로 감소하고 있습니다. 대량 증식을 통한 경제작물로의 적극적인 이용이 바람직하며 자생지 외 보존도 반드시 필요합니다. 매발톱의 속명 아킬레지아는 독수리란 뜻의 라틴어에서 유래되었다고 하고 그 안에 꾸리고임으로 물이라는 뜻의 아쿠아와 모다라는 뜻인 레게레의 합성어라는 견해도 있습니다. 휘호 판데르 휘스 포르티나리 재단화에 보면 
그림 정중앙에는 스페인 지역에서 수입해온 포도 문양의 도자기가 보입니다. 이 도자기는 바로 뒤에 누워있는 밀집당과 더불어 성찬식의 밀떡과 포도주를 떠올리게 합니다. 도자기에 꽂힌 붉은색의 백합 역시 예수가 흘린 피, 즉 순환을 상징합니다. 파랑색 붓꽃은 성모의 슬픔을, 흰 붓꽃은 성모의 순결을 뜻합니다. 옆에 놓인 투명한 물병도 성모의 순결을 뜻합니다. 물병에는 메발톱과 카네이션이 꽂혀 있습니다. 전통적으로 종교화에서는 메발톱은 성모의 슬픔으로 카네이션은 십자가 처형 당시 마리아가 흘린 눈물에서 피어난 꽃으로 표현됩니다. 이는 예수의 순환 혹은 마리아의 슬픔을 의미합니다. 메발톱 이름이 비슷한 메발톱 나무를 소개해 드리도록 하겠습니다. 메자나무과에 속하는 낙엽 관목입니다. 한국과 중국, 일본이 원산지이고 산지에 서식합니다. 크기는 2m 정도입니다. 꽃은 봄에서 늦봄 사이에 노란색으로 피며 꽃말은 승리의 맹세입니다. 잎에 나는 날카로운 가시가 마치 매의 발톱과 같다고 하여 매발톱 나무라는 이름이 붙었습니다. 열매는 초가울에 붉게 익습니다. 가지와 잎을 약재로 사용할 수 있습니다. 섬 매발톱 나무는 희귀 식물이며 특산 식물입니다. 가지와 잎이 약재 염색제 및 울타리를 만드는 데 쓰입니다. 약재로 쓰일 때에는 항균과 혈액순환 촉진 등의 효과가 있고 염증을 소독하거나 소화를 원활하게 하는 데에도 도움이 됩니다. 기관지 관련 증상을 치료하는 데에도 좋습니다. 오늘은 세상의 첫 선을 보이는 야생화 이야기 33편 매발톱을 소개해 드렸습니다. 감사합니다.